e, Barsik, Timurlan, na sve zbog vidi, če tu se kakač kršnik vidiš. Prosto samo posljednji licimer i užasni človek, ktorý realno ne znaje granic i prestupaje tih vredi v sebe i hvatit už lišnje tam prehodit granic. V obšem, kak ti hočeš, tak my rešim. Hočeš po gangsterski rešiti na ulici, davaj rešim na ulici po gangsterski i posmotrim, kto tam vidi pobediti. Vseh mentov v gorde zabral. Ne nad, vem to. Kaj Мухаммед Калмыков продолжает посвящать Хамзату Куриеву креативные ролики. В этот раз он подверг осуждению действия маэстра. Речь идет о его желании побороться за титул гангстера, которым владеет Тимурлан Перматов. Ну что, друзья, история Хамзата Мудрого, час вторая. Этот тип поехал на турнир «Наше дело». Я уверен, что его даже не приглашали, а сам напросился. На этом турнире Тимурлан Перматов завоевал чемпионский пояс в опытном бою. Я его знаю, значит, не нам всем. И приехал поддержать его. Куриев после боя выходит и сходу начинает претендовать на поиск, отдавать на него. Фирмата заметно меньше, чем он 77, там идет сюда, да, 77. Газует. Там, где он ни разу не выступал, не дрался и сразу за чемпионский пояс. Хамзат же упрямый, ни в коем случае не намерен давать Мухаммеду реванш. И снова подчеркнул о родственных связях киборга с Читой Сульяновых. Мухаммед, честно говоря, не хотел тратить время, записывать историю. Ну да ладно, отвечу. Мне безумно приятно, что ты уделяешь мне столько внимания. Нанял целую кинокомпанию. Добавляешь голливудские спецэффекты, отслеживаешь меня. Я тебе сказал, боя я тебе не дам, ты мне не интересен. Проведи с кем-нибудь бой из стоп-5 и подеремся. Например, с Амхадом. А так что, конечно, ты не паришься по поводу своих рейтингов в хардкоре. Ведь Анатолий не даст своему взять упасть так низко. И да, ты, наверное... Хорошо питаешься, у тебя там вкусный завтрак Света приготовила. Ну а я так, бургер поем. И на тренировку. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Сместив немного в сторону конфликт с Калмыковым, маэстро переключил все свое внимание на главного гангстера Лиги Наше Дело. Куриев не избавляет обороты и заявил, что непременно спросит с молодого кыргызского бойца и заставит извиниться за поведение в прямом эфире. Ты следующий, кто будет извиняться. Я не любитель всей этой суеты, налетать, бить на камерах. Если бы мне это было нужно, уже половину этого попа ММ перевернул бы. К тому же организаторы попросили о том, что идет прямой эфир, чтобы я сделал все красиво. Но такой выскочки, которая когда-то хайпанула за счет того, что проиграла Шафхалу, со мной базарить на равных я не дам. Когда я вышел аккуратно кинуть вызов и объяснить ему, что он не гангстер, а обычный продавец кукурузы, котенок Барсик начал говорить про какие-то памперсы, повышать на меня голос и махать перед моим лицом своей щуплой ножкой. За это я с тебя обязательно спрошу. Камер там не будет. Жди, малолетка. Судя по сторисам Хамзата, тщетные попытки дозвониться до Барса не дали своих результатов. Э, Барсик, Тимурлан, на связь выйди, что ты себя как очкошник ведешь? Наговорил деньги лично, а теперь за слова отвечать. Боишься, что ли? Что там, твой менеджер твой номер не дает, никто твой номер не дает. На связь выйди резко. Спустя время Тимурлан все же вышел на связь с обращением к Куриеву, назвав его лицемером и хайпажором, не соблюдающим границ дозволенного. Всех приветствую, всем ассаламу алейкум. Братва, спасибо вам большое, я всех вижу, всех слышу. Пояс у нас, альхамдуля, он будет еще очень долго у нас, я его пристегну, и он будет в безопасности. Также хотел сказать про Хамзата. Это тот человек, которому не стремно говорить что-то про семью и так далее, и тому подобное. Ты смешной, ты ищешь какого-то внимания, там газуешь что-то, говоришь лишнее, говоришь типа ты там по улице двигался. Если ты двигался бы по улице, я тебе так скажу, ты бы дождался моего номера, позвонил бы мне и не выкладывал бы там истории, там Тимурлан такой, Тимурлан сякой, ты приди в себя уже, натуре, ты надоел мне. Хватит внимания ловить. Всем ассаламу алейкум. 
Еще бы я хотел сказать про Хамзата, то, что он просто самый последний лицемер и ужасный человек, который реально не знает границ и переступает их. Этот человек со мной хорошо общался до боя, там, ну, ко мне подходил, здоровался, грубо говоря, писал комментарии. А потом, когда увидел, что может хайпануть на мне, выходит и газует на меня. Я тебе так скажу, Хамзат, э, ты говорил Калмыкову, чтобы он провел пару боев. Вот теперь я тебе скажу, проведи пару боев 77 килограмм. Э, и потом я подумаю и посмотрю, стоишь ли ты этого, чтобы драться за пояс вообще. А так на данный момент ты мне вообще не интересен. И ты вообще не интересный персонаж в данный момент. Я тебе так скажу, приди в себя и хватит уже лишние там переходить границы. Ответ Хамзата не заставил себя долго ждать, из которого стало известно, что в дело вмешались уже старшие конфликтующих сторон. Амирлан, с твоей стороны как-то некорректно сейчас записывать видео и пытаться выкрутиться, в то время, когда твои старшие мне уже звонят и хотят решить как-то эту ситуацию, спустить на нет. Ты что там хочешь людям донести? Якобы я затронул твою семью. Поверь, у меня есть рамки дозволенного, я никогда не перехожу их. Я не задевал твою семью, тем более никак не оскорблял ни тебя, ни мать, пока ты мне не сказал, продаешь памперсы, и пока ты мне перед лицом свою ногу не понял корявую. В общем, как ты хочешь, так мы и решим. Хочешь по-гангстерски решить на улице, давай решим на улице по-гангстерски и посмотрим, кто там выйдет победителем. Либо послушай своих старших, которые мне уже звонят и пытаются эту ситуацию как-то урегулировать. Салам алейкум, тоже мне. Тимурлан, да, я с тобой нормально общался, здоровался. Но хочу тебе напомнить, когда я зашел в ринг, я сказал, что бой с тобой мне не особо интересен. Мне был больше интересен бой с Черняевым, так как ты ко мне как-никак прятом относишься. Честно говоря, и думал, что выиграет Черняев. И бой с победителем вашей пары мне предложила организация. Ни ты, ни Калмыков мне не интересны после этого. Но за свои сказанные слова ответ тебе по-любому придется нести. И кто ты меня будешь учить жизни? Человек, который хайпует в таких дешевых моментах, когда против него стоит какой-то слабый, худощавый парень на конференции. Вспомни свою конференцию, где тебе худощавый, слабый парень слова не говорит. И ты его бьешь, бьешь в крысу. Кто ты вообще такой воин? Успокойся, ибо я успокою твои таланты. Данная ситуация не прошла мимо старожилов промоушена. Артем Рофаль выразил готовность проверить силы Хамзата в дебютном бою. Друзья, всех приветствую. Смотрю, ни одного меня задевает тема поведения Хамзата Маэстро на промоушене «Наше дело». Несуразное поведение, непонятный хайп какой-то. Пацанов что-то там напрягать с 77 килограмм, пытаться там сибирячка барса вывести, там перса легковеса. Хамзат, если у тебя есть желание попробовать свои силы в лиге, если тебе дают бои, если ты ищешь для себя реальный вызов, как ты заявляешь, что там гангстер, вот 84 килограмма, 30 секунд партер, ММА погнали, я тебя встречу в лиге достойно. Позднее появились кадры, где среди большого количества людей и патрульных машин мелькает лице Куриева, Перматова и, что немного странно, Калмыкова. Амда, пулил да, брат. Никуда не уходи. Всех, всех ментов в городе собрал. Не надо говорить ментов. Гази что? Амза, зачем так говорить? Полиция, полиция, уважаемый. Мальчик, братья, оба. А я Амза тут снимаю. Нормально, дом. И да, царь. А что дальше, Албрат? Можно сделать вывод, что встреча между неприятелями таки состоялась, но чем все закончилось и при каких обстоятельствах, пока неизвестно. Будем следить за развитием событий. 
Хотелось бы добавить, что очевидно, Мухаммед и Тимурлан все же правы по части боя за титул. Перматов как-никак прошел путь к чемпионству, чего не скажешь о Хамзате. Возьмем даже к примеру того же Алана Саламова, перешедшего с нашего дела в хардкор в статусе непобежденного чемпиона лиги. Несмотря на заслуги, он начал с чистого листа и по новой проложил дорогу к заветному поясу, заняв четвертую строчку в рейтинге лучших вне зависимости от веса и все ММА. Так что справедливости ради, Куриеву стоит провести хотя бы один бой в рамках нашего дела, тем более первые желающие уже есть. А как считаете вы, с кем бы вы хотели увидеть следующий поединок Хамзата Куриева? Пишите ваше мнение в комментариях, не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в нише ММА. Между нами конфликта никакого нету, мы решили между собой в комментариях ерунду ни с его стороны, ни с моей стороны писать. Да, ребята, не надо много играть. Всем салам алейкум, сейчас и так трудное время, в Палестине война идет, а мы тут ругаемся между собой. Да, да, Машаллах, Баракаллах, фигма это. Пусть Аллах укрепит ваш. Братское отношение.